Eine Situation aus der Vergangenheit. Eine dicke Eisschicht sitzt auf der Fahrleitung. Das heißt, kein Strom mehr für die Züge, sie bleiben liegen. Damit die Bahnen im Winter trotz niedriger Temperaturen fahren können, hat die VGF ein eigens dafür umgebautes Fahrzeug im Einsatz. Das ist er, der Schneeschieber. Er ist seit Ende November im Einsatz, ein rund 40 Jahre alter PT-Wagen, der inzwischen seine vierte Karriere macht. Zuerst Linienfahrzeug auf der Straßenbahn, dann U-Bahn, dann Fahrschulwagen und jetzt winterliches Multifunktionsfahrzeug. Und er sieht nicht nur winterlich aus, sondern geht Väterchen Frost auch ganz schön an den Kragen. Für uns in der Werkstatt ist es der Wagen 2050. Das Fahrzeug ist ein PT-Wagen. Wurde von uns in der Werkstatt als Wintereinsatzfahrzeug umgebaut. Wurde hierfür mit einem Schneeschild ausgestattet, welches für den Fall, dass Schnee liegt, die Kufen runtergeklappt bekommt von der Werkstatt, um dann den Schnee von der Schiene zu räumen. Dies geschah alles in Eigenregie. Wurde von der Werkstatt entworfen sowie montiert. Des Weiteren hat die Werkstatt Änderungen an dem Stromabnehmer vorgenommen und einen weiteren Stromabnehmer montiert. An dem bereits auf dem Dach befindlichen Stromabnehmer wurden hier, wie man an den äh, roten Bügeln sieht, spezielle Kufen montiert, die mit Kupfer verstärkt sind und so angehaftet, das Eis von der Oberleitung zu schieben. Weiter vorne auf dem Dach befindet sich der neue Stromabnehmer, welcher montiert worden ist, um das Glycerin auf die Oberleitung aufzutragen um zu verhindern, dass diese einfriert und sich Blitzeis bilden kann. Dazu muss die Anlage im Wageninneren in Betrieb genommen werden. Dies erledigt gerade ein Kollege für uns. Ist ausreichend Luftdruck vorhanden, wird die Anlage über einen Balk, welcher sich aufbläht, nach oben gedrückt. Der Stromabnehmer selbst hier sitzt eine Auffangwanne für das verbrauchte Mittel, welches im Betrieb ins Wageninnere geleitet wird. Um das Mittel auf die Oberleitung aufzutragen, besitzt der Stromabnehmer eine Rolle, welche über den Fahrtrag gleitet. Die seitlichen Kufen spiegeln die Kontur des äh, normalen Stromabnehmers wider und soll verhindern, dass in Kurvenradi die Oberleitung neben dem Stromabnehmer rutscht. Der Hauptteil der Anlage befindet sich im Wageninneren. Hier im Wageninneren befindet sich der zweite wichtige Bestandteil der Anlage neben dem Stromabnehmer, die Glycerinanlage selbst. Um diese betreiben zu können, haben wir in das Fahrzeug einen zweiten Umformer integriert, um eine stabile Spannungsversorgung zu gewährleisten. Des Weiteren musste ein Kompressor in das Fahrzeug eingebaut werden, um das System mit Druckluft versorgen zu können. Die Glycerinförderanlage besteht im Wesentlichen aus einem Vorlauftank sowie einem Rücklauftank für das verbrauchte Glycerin. Im Grundprinzip sieht es so aus, dass die komprimierte Luft vom Kompressor in das System gedrückt wird und dann das Mittel über den Vorlauftank nach oben zum Strömabnehmer befördert. Verbrauchtes Glycerin oder auch Wasseranhaftung laufen über den Rücklaufschlauch in den Rücklauftank zurück. Dieser ist über Sensoren überwacht, um zu gewährleisten, dass dieser, wenn er vollgelaufen ist, entleert werden kann, um so einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Bis zu 48 Stunden bleiben die Oberleitungen so frostfrei. Fast zwei Tage ist der Schneeschieber im Einsatz, um das gesamte oberirdische Schienennetz von Schnee und Frost zu befreien. Und danach geht es wieder von vorne los.